നമസ്കാരം നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വളരെ ആൻസൈറ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഉള്ളിലൊരു ഭയപ്പാടോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു നില നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയം നമുക്ക് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയം നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കലാമിറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് എപ്പോഴും വരാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ മാനവരാശിയെ ആകെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഒരു മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മാത്രം വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെയും അതുപോലെ സമൂഹത്തെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡിയലായി ഇരിക്കാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ടിപ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിങ് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ഓൺ ടി വി അപ്പോൾ ടി വിയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വാർത്തകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇപ്പോൾ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് പത്രത്തിലായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മളിത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എന്താ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മളിതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എന്താ തലച്ചോറിൽ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് തലച്ചോറിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ന്യൂസിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മളെയും കൂടെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബെയർ മിനിമത്തിലേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുക പെരിഫറലായിട്ട് മാത്രം നോക്കുക അല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി ഈ ന്യൂസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് ഗവൺമെൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സും പിന്നെ എന്താ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് അവരെല്ലാം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ എന്താ ഈ പാൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ നമുക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിട്ടു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കുക കുറച്ച് കാണുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡു റെഗുലർ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഈ സമയം അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാരും ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണ് നൽകിയാണ് അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിടിച്ച് ഒരു ദിവസം ഇത്രയും ദിവസം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പിടിച്ചിങ്ങനെ കൂട്ടിലടച്ചതുപോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അത് പിന്നെ മാനസികമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു കരുത്ത് നേടിയെടുക്കാനും ഇതുവരെ അങ്ങനെ റെഗുലർ എക്സസൈസ
നമുക്ക് ഫുഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നും ഉറങ്ങാൻ തോന്നും ഉറക്കം വരും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എനർജി അത് ലോസ് ആകും കാരണം ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റം മുഴുവനും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മുഴുവനും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തളർച്ച ഉണ്ടാവും ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഫുഡ് കുറച്ച് കഴിക്കുക അതൊരു നാഷണൽ സേവിങ് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് സ്കാഷ്സിറ്റിയൊക്കെ വരുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഫുഡ് മിതമായിട്ട് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ന്യൂസ് കാണുന്നത് കഴിയുന്നതും കുറച്ച് മിനിമം ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചുരുക്കുക അപ്പൊ നാലാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എ ബിലീവ് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കോൺസെൻട്രേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണ് ഈ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസവും നമ്മൾ ഈ മെഡിറ്റേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാനസികാരോഗ്യം കൂടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ഈ സമയം കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം അത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ രണ്ട് പെരുവരലും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഊർജ്ജബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ബോണൊക്കെ നിവർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇരുന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക കണ്ണടച്ച് ഇൻഹെയിൽ എക്സേൽ ഇൻഹെയിൽ എക്സേൽ ഇങ്ങനെ പല ആവർത്തി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ശ്വാസം ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് മാത്രം ചെയ്താൽ ശ്വാസം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും ആദ്യം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ക്രമേണ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാദം മുതൽ എന്താണ് ശിരസ് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റ് സാധാരണ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ചിന്തകളിലേക്കൊക്കെ പോവും നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പതിയെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രീതിങ്ങിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരമാസകലം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ലൊരു ഏകാഗ്രതയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വളരെ വലുതായിരിക്കും ഈ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുക്തി നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ആകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേടണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ആരാകണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ആരാകണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ നിങ്ങൾ ആരാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഓരോ ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പത്ത് വർഷം നമ്മുടെ അംബിഷനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ കയറിയാലും നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങണം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത
കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാതെ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കിത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം അത് നമ്മുടെ എന്താ ഒരു പൗലോ കൊയ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു റിയലി വോണ്ട് സംതിങ് ഓൾ ദ യൂണിവേഴ്സ് കോൺസ്പെയേഴ്സ് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഢാലോചന ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് യു റിയലി വോണ്ട് സംതിങ് ഓൾ ദ യൂണിവേഴ്സ് കോൺസ്പെയേഴ്സ് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വേണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നേടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ വി ഹാവ് ഇറ്റ് ടു ഫീൽ എന്താണ് നമുക്കത് ലഭിക്കണം നമുക്കത് വേണമെന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും അടുത്ത് ആറാമത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഫർമേഷൻ അഫർമേഷൻ അത് അഫർമേഷൻ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അഫേം ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ കാർ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കാർ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ വീട് വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ അഫേം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വീട് വയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കാർ വാങ്ങണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വീട് വയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കാർ വാങ്ങണം ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും ഉണ്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രവർത്തിക്കും ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പതിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വിചാരിക്കണം ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ടു ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലും സ്റ്റഡി റൂമിലും ലിവിംഗ് റൂമിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാം ചുവരിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോഴല്ലേ ഇത് കാണുകയാണ് വായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ബെഡ്റൂമിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ അഭിമുഖമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിത് കാണുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ട് 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 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വരും പറയും ആ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുക സബ് കോൺഷ്യസിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് സാധ്യ നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഫർമേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയണം നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ആണ് ഈ സമയത്ത് കാരണം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇപ്പം വേണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ മറ്റുള്ള സമയങ്ങളെക്കാളും നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താണ് അയാം ഹെൽത്തി അയാം ഹെൽത്തി അയാം ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ അഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ശരിയാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പരിണമിക്കുക അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പല
നമ്മൾ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം അതിൻ്റെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നയിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം അഫേം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം അത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് എന്താണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാം ഐ ആം വെൽത്തി ഐ ആം വെൽത്തി ഞാൻ സമ്പന്നനാണ് സമ്പന്നയാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാശൊന്നും കാണില്ല അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഐ ആം വെൽത്തി ഐ ആം വെൽത്തി ഐ ആം വെൽത്തി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇതും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യ ദാരിദ്ര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് എപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സംതൃപ്തരായിക്കൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ അത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കൂടുതൽ നല്ല സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് പറയാതെ കൂടുതൽ നല്ല സാഹചര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണമായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉറക്കമണിയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാദം ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്ദി പറയണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള നന്ദി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ പരാതി പറയാനും കുറ്റം പറയാനും അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിന്ന് ഉണരാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്ന ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിനൊരു നന്ദി പറയുക അതുപോലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ എന്താണ് അധ്യാപകർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ നമുക്ക് മുൻപ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്ദി പറയുക നന്ദി പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടിവേഷണൽ ബുക്ക്സ് വായിക്കുക ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കാര്യമാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് കഴിയുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ ബുക്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വായിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നെഗറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ കിട്ടും കൂടാതെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ധാരാളം സ്പീച്ചസ് ഒക്കെ കാണും അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കേൾക്കാം അപ്പം അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ പി പി വിജയൻ അതുപോലെ മധു ഭാസ്കരൻ സജീവ് നായർ പ്രദീപ് കെ നൈനാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കിട്ടും കഴി അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ മാക്സിമം കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തി നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേറൊരു അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്കിൽസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സ്കില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന
ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവാണ് നമുക്ക് ഏത് കണ്ടാലും നെഗറ്റീവ് സൈഡായിരിക്കും ഒരാളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ പറയും ആ അത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏത് കാര്യമായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഈ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളും കൂടെ പോവാത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നമുക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി ഈവൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പോലും കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയർച്ച കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കേട്ടാലും നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക കേട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുക എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഒരു ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു ഒരു കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ കുളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല വെള്ളമെല്ലാം പറ്റിയ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു കുഴിയായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം തവളകൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ തവളകളിൽ രണ്ട് തവള എന്ത് ചെയ്യും തവളകൾ അതിനകത്ത് വീണു ആ കുഴിക്കകത്ത് വീണു പോയി വലിയൊരു കുഴി വലിയ ഒരു കുഴിയാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള തവളകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് ഉള്ളിൽ വീണു പോയി അപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് തവളകളും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു മുകളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു നിരന്തരം ചാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു നിരന്തരം ചാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന തവളകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെറുതെ ചാടണ്ട ചാടി വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളുടെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഇതിനകത്ത് വീണ് ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം അത്രമാത്രം എന്താണ് ഉയരമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന തവളകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒരു തവള എന്ത് ചെയ്തു അത് ചാട്ടം തന്നു കൂടാതെ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അത് അത് ചത്തു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മറ്റേ തവള ചാട്ടം നിർത്തിയില്ല അത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം ഒരൊറ്റ ചാട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് മുകളിൽ വന്നു കുഴിയുടെ മുകളിൽ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന തവളകൾക്ക് അത്ഭുതമായി ഈ തവളകൾ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇത് പറഞ്ഞു വന്നൊന്നും എന്താണ് നീ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നു നീ കേട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മറ്റേ തവളയ്ക്ക് ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം നിൽക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ തവള എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു അത് തന്നെയാണ് ആ തവളയ്ക്ക് ചെവി എന്താണ് കേൾവിശക്തി ഇല്ലായിരുന്നു കേൾവിശക്തി ഇല്ലായിരുന്നു ആ തവളയ്ക്ക് അപ്പൊ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഈ മറ്റു തവളകൾ പറഞ്ഞ ഒന്നും ഈ തവള കേട്ടില്ല മറ്റേ തവളയ്ക്ക് നല്ല കേൾവിശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മനസ്സിലായി എന്ത് ചെയ്തു അത് അവസാനം പേടിച്ചത് ചത്തുപോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ തവളയ്ക്ക് കേൾവിശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ തവള രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് കേട്ട് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗീവപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റു ആദ്യത്തെ തവളയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോലോ കോയിലോ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീ നമ്മൾ അങ്ങേറ്റം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പരിശ്രമിക്കുക അങ്ങേറ്റം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക അത് പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വിശ്വാസവും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വേണം ഇതെനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതെനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസവും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസവും പരിശ്രമവും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ചെയ്യും പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ടിപ്സും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്
എന്താ നമ്മുടെ ഇതിൽ എന്താ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോയ എനർജിയെ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബഫർ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ കരുതുക ഇങ്ങനെ കരുതിക്കൊണ്ട് വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ അതിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ഈ സമയം എല്ലാം അങ്ങ് മാറും ഈ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരാളായിട്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് ഇറങ്ങുകയും നമുക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും അതിലൂടെ രാഷ്ട്രത്തിനും നമ്മുടെ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി സ്വയം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവിധ അവസരവും സംജാതമാകട്ടെ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ആപ്തവാക്യം പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമ